ഹലോ അപ്പൊ എന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ മാച്ച് ഡേന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ ലേറ്റ് ആയിട്ടോ കാരണം എനിക്ക് കുറെ ആർട്ട് വർക്ക് പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ടൈമിന് കൊറിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് എന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ആർട്ട് വർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറി മെസ്സേജ് അയച്ചോളൂ കേട്ടോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയായിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റേഡിയം പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കണ്ട കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫാൻസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ കാരണം ഒരു ഉച്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണല്ലോ എല്ലാവരും വരുന്നത് എന്നാൽ കൂടെ ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയിൽ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഓരോ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓരോ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണം എന്ന് ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല മീൻസ് രാവിലെ വരുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ അറിയണല്ലോ ആ അത്രയും എന്താ പറയാ നല്ല മഴയായിരുന്നു രാവിലെ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ പോലും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ പോലീസ് എല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഞാനും അന്നാണ് നോട്ട് ചെയ്തത് കാരണം അത്രയും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ പോലും അവർ മാറി നിൽക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം അതായത് ഞാൻ കുറേ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ വിഷ്വൽസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവരൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരുടെ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആരാന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഏതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമോ കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ആരാ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഏത് ഫോട്ടോയിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഴയൊന്നും ഒരു വിഷയേ അല്ല കണ്ടോ എല്ലാവരും അതിൻ്റെതായ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഒരു സീൻ കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായത് നമ്മുടെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ബാരിക്കേഡൊക്കെ റെഡി ആക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടത് പിന്നെ അങ്ങനെ വൈകിട്ടായപ്പോൾ മാച്ചിനൊക്കെ പോവുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വി വി ഐ പിയിലായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വി ഐ പി സ്റ്റാൻഡിലാണ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡിലിരുന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാച്ച് കാണുന്നതെന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതെനിക്ക് എനിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ആംഗിളിലും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാ വി ഐ പി ബാൻഡ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ടിക്കറ്റ് കീറാതെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നടക്കില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ കയറിയ വി ഐ പിയുടെയും അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൻ്റെ വി വി ഐ പിയുടെയും ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണ ഒരു ലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ മെമ്മറീസ് പോലെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബാൻഡും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വി ഐ പി സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കയറി ഇരുന്നായിരുന്നു ഏതായാലും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കയറി ഇരുന്നായിരുന്നു കാരണം ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഐ പി അതിൽ കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വിഷ്വൽസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാലറിയിൽ കയറിയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പം എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ എണീറ്റിട്ടില്ല അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അത് അവിടെയായിരുന്നു ഞാനിരുന്നു ഇത് സന്തോഷേട്ടൻ നമ്മുടെ ടീമിന്റെ മസാജറല്ലേ സന്തോഷേട്ടന്റെ വൈഫും മോളും ആണ് കേട്ടോ ആ
ആവശ്യത്തോടെ തന്നെ പ്ലേയേഴ്സിന് വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്റ്റേഡിയം പോലും റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വാമപ്പിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേയേഴ്സ് വരും പക്ഷെ മഴ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ മഴ പെയ്തില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ജംഷദ്പൂരിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി ഞാൻ ജംഷദ്പൂരിന്റെ രേനേഷാട്ടിനും ഞാൻ ആർട്ട് വർക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ നാട്ടുകാരനാ അപ്പൊ അത് കാണാത്തവര് ചാനലില് നോക്കുക വീഡിയോ ഉണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പിംഗ് സ്കോഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പിംഗ് കോച്ചും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് വാമപ്പിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മഞ്ഞപ്പട സ്റ്റാൻഡ് നോക്കി ലൂണ ഫാൻ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാട്ടോ എനിക്ക് ലൂണ എല്ലാ ഗെയിമിലും സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് ലൈക്ക് വാട്ട് അവർ ഹൂ അവർ ആര് ആര് സ്കോർ സ്കോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ലൂണ് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ലൂണ ലൂണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഫാൻസിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജാണ് സ്ക്രീനിൽ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടി ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലിരുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇരുന്നത് ഞാൻ കുറേ ആ കൊച്ചിനെ വാച്ച് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ മാച്ച് തുടങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം വാമപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ചീമേ വിളിക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് കുറേ വിളിച്ച് ആദ്യമൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ അവസാനമായപ്പം ഒരു ഹായൊക്കെ തന്നിട്ട് പോയി എന്താ ഒത്തിരി കുട്ടി ഫാൻസ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഇതാ നമ്മുടെ കാർത്തിക്കേട്ടർ ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഏത് സ്റ്റാൻഡിലാണോ അവിടെ കാർത്തിക്കേട്ടറുണ്ട് ചുമ്മാ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ സൈഡ് ബെഞ്ചിലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എത്തി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മാച്ചിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് പ്ലേയേഴ്സ് എൻട്രി ആവാറായി ശരിക്കും നമ്മുടെ ആശാന്റെ എൻട്രി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ശരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ശരിക്കും ആശാന് ഇറങ്ങുന്ന എൻട്രി ഒരു ഒന്നൊന്നര എൻട്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഉറപ്പാണ് ഒന്നും നോക്കാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇറങ്ങിയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതാ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എത്തി ശരിക്കും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കൂടെ നടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഇതിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഇവര് പാലക്കാട് നിന്നുള്ള ആദിവാസി ഊരിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണ് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു കാട്ടുകയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മാച്ചിന് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയർ നേരിട്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഒരു മറുപടി എന്ന രീതിയിൽ ശരിക്കും എനിക്കും ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ എൻട്രി ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പട ഗാലറിയിൽ ഒരു ടിഫോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല മാച്ചിന്റെ ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല ണ്ടോ കിക്ക് ഔട്ട് റേസിസ് ശരിക്കും എന്തിനും പ്രതികരിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫാൻസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയണത് ഏതൊരു ടീമിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താ പറയാ നല്ല രീതിയിൽ ഇതിനുള്ള നമ്മൾ നേരിടുന്ന എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനൊരു അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കുക എന്ന് പറയണത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യം
ഇങ്ങനെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ മാച്ചിൻ്റെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളു കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇതാണ് ഇത് ലൈവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അത് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന് കളി കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റാത്തവർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരിക കളി മാച്ച് മുഴുവൻ കാണുക ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ലൈഫിൽ ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അത് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മറക്കില്ല നിങ്ങൾ പിന്നീട് ടി വി കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ലൈഫ് ലോങ് ഉണ്ടാവും അത് ഇത് മാച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ജംഷഡ് പൂർ പ്ലെയറിന് ഇഞ്ചുറി ആയ ടൈമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയർ വന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതും കാണാം ശരിക്കും അതൊക്കെ ഫുട്ബോളിലൊക്കെ ഉള്ള അതായത് സ്പോർട്സ് ഫീൽഡിലുള്ള നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ലൂണയുടെ ഗോളിന് ശേഷമുള്ള സെലിബ്രേഷൻ ആട്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ എത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഗോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ സ്ക്രീനിൽ ഗോൾ വന്നത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്നറിയാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗോൾ വന്നുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ണൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താണെന്നറിയില്ല ഭയങ്കര ഹാപ്പി ഒരു ഇമോഷണൽ മൊമെൻറ്റ് പോലൊക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ആ ഗോളിൻ്റെ ആണത് ഗോൾ സെലിബ്രേഷൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയോ ഗോളും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ലൂണെ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ എപ്പോഴേ അതായത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ട്രൂ ഫാനായി മാറിയൊരു മൊമെൻറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോട്ടോ ഞാൻ അതായിരുന്നു ആ ഗോള് ക്ലിയർ അല്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ഗോൾ എന്നുള്ളത്
അങ്ങനെ മാച്ച് ഒക്കെ കഴിയാറായി എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിയ മഞ്ഞപ്പട സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂവ്മെന്റ് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഹാപ്പി ഫാൻസ് ഹാപ്പി പ്ലേയേഴ്സ് ഹാപ്പി ഞാനും ഹാപ്പി അങ്ങനെ പതിയെ തിരക്ക് കൂടുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം എന്നുള്ള ഇതിൽ പതുക്കെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി എന്റെ മുന്നിലും പോകുന്നു ലൂണകൾ രണ്ട് ലൂണ അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോ അതിലും വലിയ ആവേശം ഇതുവരെ എനിക്കത് കിട്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ നേരത്തെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്തു ട്രെയിൻ മെട്രോ വരുന്ന ടൈമിലും സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനിയും ഒരുപാട് കണ്ടന്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ 